李长青。王什么？哎呦，你以为你是在帮他，你是在害他，你知不知道啊？东东现在还小，还能挑挑拣拣别人，选个好的。等过两年，年纪大了，到时候就是被别人挑挑拣拣，那还不一定能轮得上他呢。她可是你的亲生女儿，你愿意她再嫁成老姑娘，到时候没人要。有你说的这么吓人吗？这，来，董小姐可真是有心。连玉泥坊、静言泥都想着帮郡主专门留一套，在滨州离了他可真是不行呢。走吧，哥，嫂嫂，你们这是去哪儿逛啊？我们出去逛了逛，顺便陪你嫂子买了点东西。那什么，到家了你就先别进去了，赶紧去吧。照顾好你嫂子啊。嫂嫂，嗯，你和我哥真是恩爱，有钱人能成眷属真好。一直没有机会问你，你跟钱安怎么样了？什么怎么样？他一个连身份都骗我的人，还有什么是真的？哎呀，他肯定有自己的苦衷嘛。再多的苦衷又如何？这欺骗就是欺骗。你少口是心非了！你要真那么恨他，这戒指干嘛一直戴着呀？我当然恨他。我当初有多信任他，我现在就有多恨他。小姐，这些日子你总是闷在屋子里，当心闷出病来。今儿个天气好，我陪你出去走走吧。出去。出去给人笑话，可是，可是大家都知道，这婚书是大人们定的，谁也怪不到你啊。这嘴上不笑，心里笑的还少吗？高小姐，有客人来找您了你怎么找到这儿来了？没办法啊，妙容小姐，你总不出门，我找不到你，只好登门了。妙容小姐，我可是把身家都押到钱庄了，现在已经捉襟见肘了，不找你找谁啊？冠军，去门口守着，别让人进来。嗯。邵大公子，我现在一时间可没那么多钱。你想赖账？这银子虽然没有吧，但是我却有另外一样好东西可以介绍给你。除了银子，我什么都不想要。哦，那可真是可惜了。这样好东西可比银子值钱多了。哦，什么东西？这全滨州城的好男人都死光了，不是？我这花大价钱买来的这些，那怎么一个都不中用啊？看来夫人这钱花的不值呀。滨州城好人选多的是，这媒婆子却只给你挑了这些货色。远的不说，单说我认识的一位邵公子，祖上是高官，父辈经商，家大业大，家中又只有他一个独子，并且所有的家产就在他一人手中，关键是人还长得特别英俊。好多姑娘挤破头都想嫁给他呢。真的？嗯，滨州城竟还有这样的大人物，你怎么不早点告诉我呀？嗨，夫人，我跟这个邵公子吧，也只是有过几面之缘。嗯，不过你要是信得过我的话，我改日便介绍他跟东芝认识。我自然是信得过你的。哎呀，也别改日了，就明天吧。妙容啊，你可要好好的介绍他们认识。那当然了，夫人你放心吧
，呃，是李冬至小姐吧？啊，少公子。是，请坐。冬至小姐是李总管的亲女儿，是骏马的亲妹妹，郡主的亲小姑，不但身份高贵，而且还长得如此美貌。小生能识得小姐金面，真的是三生有幸了。我就是我，哪来那么多身份？再说了，我家是草寇出身，跟高贵一点关系都没有。自从郡主下嫁，尊府那肯定是炙手可热，自然是高贵起来了。哼！冬、哎、至小姐，你没事吧？没事没事。这个，这是都城最实心的香粉，最适合男子使用了。一小盒，可要十两银子呢。还有男人用的香粉啊！冬至小姐，你有所不知，这是当下的新风尚。我们这些富家公子呀，自然活得要精致一些了。<笑>你慢慢精致，我还有事，我先走了。哎哎哎，冬至小姐，哎、啊，冬至小姐，别走啊！冬、啊、至。啊啊！你还敢来木安国？冬至，你听我解释，我确实是永庆国的二王子不假，但我这些年往来于两国做生意，也确实是为了寻找我母亲，这些全都是真的。同志，我对你的心意也是真的。住口！你连身份都可以骗我，还敢说什么真心？同志，我不怕有梦难以实现，我只怕有天醒来回到。我早说过了，我们一刀两断。同志。你对我而言就是敌人。你要是再出现在我面前，我就揭发你真实身份。到时别怪无情。你的东西还给你。飘渺的云烟，纷扰在身边。